హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అత్త కోడలు వంటిల్లు పండగ వస్తుంది కదండి ఒక స్వీట్ తయారు చేసుకుందాం ఇవి శంపని పూలు అంటారు సంక్రాంతి వస్తుంది కదా ఇది ఒక వెరైటీ స్వీటు పండగలు చేసుకుంటారు అందరూ అందరికి పంచుకోవడానికి అటు బాగుంటుంది దీనికి ఒక కప్పు మైదా పిండి పావు కప్పు గోధుమ నూక సాల్ట్ కొంచెం మరిగిన ఆయిల్ ఏమో ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్లు వేయండి అంటే కేజీకి పావు కేజీ నూక ఆ లెక్కను తీసుకోండి నేను కప్పు పావు కప్పు తీసుకున్నాను ఇప్పుడు మనం ఎలా కలుపుకోవాలో చూపిస్తాను మైదా పిండి గోధుమ నూక కొంచెం సాల్ట్ వేసుకున్నాను ఇప్పుడు మరిగిన ఆయిల్ రెండు టేబుల్ స్పూన్లు వేద్దాము కప్పుకి అయితే ఒక టేబుల్ స్పూన్ సరిపోతుంది కొంచెం పిండి నేను ఎక్కువ తీసుకున్నాను కదా ఇదండి ఇలా వేస్తే మనకి బాగా గుల్లగా వస్తుంది ఇది కొంచెం వేడిగా ఉంది కదా ఇలా కలుపుకోండి చేతితో కాకుండా ఇది బాగా కలిసిన తర్వాత కొంచెం వాటర్తో మన చపాతి పిండి లాగా కలుపుకోవాలి ఈ ఆయిల్ బాగా ఇలా పిండి కలుపుకున్నాం కదా ఇప్పుడు కొంచెం కొంచెం వాటర్ వేసుకొని మనం చపాతి పిండి లాగా కలుపుకుందాం ఇదండి ఇలాగ చపాతి పిండి లాగా ఇలా మనకు వండి అయ్యేటట్టు కలుపుకోవాలి ఇది పది నిమిషాలు మనం రెస్ట్ ఇద్దాము ఈ లోపు ఆయిల్ పొయ్యి మీద పెట్టి వేడ్ చేసుకుందాం డ్రీ ఫ్రైకి ఇదండి ఇలా మూత పెట్టి ఉంచితే గోధుమ నూక అంతా బాగా సెట్ అవుతుంది ఆయిల్ పొయ్యి మీద పెట్టుకుందాం పది నిమిషాలు నానింది కదా దాన్ని మనం ఇలాగ పాముకోవాలి పాముకొని మనం పూరి చిన్న పూరి అంత ఇలా ఒకేలాగా వస్తాయి ఇలా మనం కత్తితో కట్ చేసుకుంటే ఇలాగ అంత పిండిని ఇలా మనం కట్ చేసుకొని వీటిని మనం చిన్న పూరీలాగా పాముకుందాం ఇలా ఉండి చేసి ఇదో ఇది కొంచెం మనం ఇందులో ఆయిల్ వేస్తాం కాబట్టి మనం ఏది వేయక్కర్లేదు ఇదో చూసారా ఇలాగ ఇలా పాముతాను చూపిస్తున్నాం కదా ఇలా పామి ఇది ఓవెల్ షేప్ రావాలి కొంచెం ఇలా చూసారు కదా ఇలాగా మరి కొంచెం వెడల్పు కూడా రావాలి ఇలా వస్తుంది ఇలా వస్తే బాగుంటుంది ఇదిగోండి ఇలా పామి దీన్ని మనం కత్తితో పోయడం చూపిస్తాను మీకు ఇలా పామి కదా దీన్ని మనం ఇలాగ ఇలాగ ఈ సైడ్ ఈ సైడ్ కొంచెం జాయింట్ ఉంచాలి ఇలాగ ఇలాగ పాముకోవాలి ఇలాగండి కత్తితో ఇలా మనం కోసుకుంటే ఇవి మనకి సెంపని పూలు లాగా వస్తాయి ఈ సైడ్ ఈ సైడ్ మనం ఇలా తీసి ఇలా మడుపు ఇలా చేసుకోవాలి మనం ఇందులో ఆయిల్ వేసాం కాబట్టి మనకి ఇలా విడిగా చూడండి ఇలా షేపు ఇలా ఉంటుంది ఇలాగ అన్నీ కూడా మనం ఇలాగ పాముకోవాలి ఒక దగ్గర పామిసుకొని ఉంచుకుంటే వీటిని మనం మరొక మీకు చూపిస్తాను పామేం కదా ఇది కత్తితో మనం ఇలా చేస్తే అది ఎలాగ సంపని పూల మడిపు వస్తుందో చూపిస్తున్నాను అబ్జర్వ్ చేయండి చాక్తల కోసుకొని ఇవ్వండి ఈ సైడ్ ఈ సైడ్ జస్ట్ ఇలా మనం పట్టుకోవాలి చాక్లెట్ లాగా పట్టుకుంటే ఇది మనకు మధ్యలో ఉంది ఇలాగ వస్తుంది సెంపని పూల లాగా వస్తుంది ఇలాగ మనం అన్నీ చేసుకోవాలి ఇలా ప్లేట్లో మనం అన్నీ ఇలా చేసుకొని పెట్టుకునేక ఆయిల్ వేసుకుందాము ఆయిల్ వేసుకొని మరిగించక వేయించిన తర్వాత మనం ఇప్పుడు మనం కప్పును పావు తీసుకున్నాం కదా అని గోధుమ నూకను మైద దానికి హాఫ్ కప్పు పంచదారని లైట్గా తేగ పాకం తీసుకోవాలి యాలకుల పొడి కొంచెం ఒక మూడు వేసుకుంటే బాగుంటుంది ఈ పాకం తీయడం కూడా చూపిస్తాను ముందు మనం అన్నీ ఇలా తయారు చేసుకున్నాం ఆయిల్ వేడెక్కింది కదా పెట్టుకున్నాం ఇవి మనం ఇలా ప్లేట్లో తయారు చేసుకున్నాం కదా ఇలా కోసుకొని ఇలాగా సంపని పువ్వులు లాగా ఇలా షేప్ వచ్చినట్టు మనం చేసుకోవాలి కొంచెం వెడల్పు కళాయి పెట్టుకుంటే నాలుగు వేసి ఇలా వేపకపోవచ్చు ఒకసారి ఇలా వేసుకొని వేయించుకోవాలి అలా వేసేటప్పుడు కొంచెం మనం ఇలా విడదీసేస్తే మనకి సంపని పువ్వు లాగా చక్క షేప్ వస్తుంది ఇలాగా వేగేటప్పుడు ఇలా కొంచెం తిరిగేసుకొని గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చేటట్టు వేయించుకోవాలి వేయిద్దాము ఇవి వేయిపోయి కదా ఇలాగ ఇలాగ తీసుకుందాం ఇప్పుడు అన్నీ పొయ్యి ఆఫ్ చేసి ఇవ్వండి అన్నీ ఇలా వేయించుకున్నాం ఇప్పుడు మనం పాకంకి పాన్ పెట్టుకుందాం పాకంకి ఈ పాన్ పెట్టుకున్నాం కదా 
యాలకులు పంచదార హాఫ్ కప్పు స్వీట్ బట్టి ఎవరికి ఎంత స్వీట్ కావాలో అంత వేసుకోవచ్చు కొంచెం వాటర్ పాకం కరగడం కోసం ఇది మనకి కొంచెం ఇలాగా పేద పాకం లాగా రావాలి కొంచెం పాకం తీసుకుందాం పాకం ఇదండి వచ్చింది ఎక్కువ మనకి అక్కర్లేదు ఇలా తేగలాగా వస్తుంది చూసారా గరికి ఇలాగ డ్రాప్ పడుతుండే సాగుతుంది ఇలా అంటే మనకి ఇలా జిగురు తగిలితే సరిపోతుంది దీంట్లో మనం ఇప్పుడు చేసి ఉంచుకున్నాక వేసుకోవాలి ఇలాగా విరిగిపోకుండా ఉండాలంటే ఇలా కొంచెం కొంచెం వేసుకొని మనం ఇలాగ ప్లేట్లో తీసుకుంటే అన్నీ బాగా ఒకేలాగా కలుస్తాయి మనం ఇలాగ మనం పాకంలో వేసుకుందాం సంపంగి పూలు ఇదిగోండి పాకంలో తీసాం కదా ఇలా బాగుంటాయి పిల్లలు ఈవినింగ్ తినడానికి మనం అప్పుడప్పుడు చేసుకోవచ్చు పండగలు రెండు మూడు రకాలు ఉంటాం కదా ఇది ఒక ఐటెం బాగుంటుంది చూసారా మన సంపంగి పువ్వు ఎలాగుందో షేపు స్నాక్స్ ఐటెంగా ఉంటుంది పండగలు అందరూ వస్తుంటారు ఇంటికి పెట్టుకోవడానికి అన్నిటికీ బాగుంటుంది ఈజీగా వేగంగా తయారైపోతుంది చాలా టేస్ట్గా ఉంటాయి మీరు కూడా చేసి చూడండి ఈ వీడియో నచ్చినట్లు షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి కామెంట్ చేయండి దానివల్ల నాకు తెలుస్తుంది ఇంకేమైనా లోపాలన్నా తెలుసుకుంటే బాగుంటుంది కదా అందుకోసం కామెంట్ చేయండి ఓకే థ్యాంక్ యూ